你怎么来了？苏菲呢？苏菲原来你早把人就都支走了，等我们发现着火的时候已经晚了，现在里头一点东西都没了。不能冲进去救人吗？这火是在救啊！冲不进去啊！而且这火恐怕就是苏菲娘娘自己烧起来的。自己烧起来？怎么会自己烧起来呢？哎，不管怎么样，还是要救苏菲娘娘啊！你吹雨说我都烧没了，怎么救啊？娘娘，怎样？娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，一欢，皇后娘娘，那是个枕头。我们主伤心坏了，哄自己玩的。主儿，皇后娘娘来看您了。主儿。知道孩子去了，你的心也跟着走了。可多少惦记着活着的人，你阿妈还有皇上呢。皇上，皇上下旨，许十阿哥随葬端惠皇太子元寝。以后以郡王的身份给十二哥举丧。皇上担心你的思念没地方寄托，特意在圆明园的佛堂给十二哥设了灵位，许你随时祭拜。多谢皇上这般体恤，臣妾真是对不住他。当时臣妾这个赠额娘的没有。自己身子虚，好不容易有了十阿哥，要让他也如此病弱难当。当时臣妾这一个做额娘的害死了他。一欢，可别想那么多。本宫给你煮了红枣粥，喂你喝一口。你不能总这样熬着自己啊。有个孩子，就能回报我与皇上这一世的恩情。要是早知道盼来盼去一场空，也就不让他来这世上，白白受此一场了。再喝一口。主儿，你怎么起来了？皇后娘娘送来了红参汤滚的野鸡崽子，您可要用一些。不必了，我私人里朝的那些玉狮呢？都放着呢。您怎么突然想起这个来了？快拿来，那些都没抄完呢。这天都黑了，主又没有用膳，何必去碰这些费精神的活？拿来。是。以三闲愁，住玉园。无端翻至暗销魂。
，但逢景物，是追想，是爱觉凄凉，不忍言。只是那年皇上来圆明园，当年孝显皇后所写的诗啊，皇上对孝显皇后念念不忘。他日若我去了，皇上是否也会想起我呢？主，您说这些不吉利的做什么？您身子虚弱，经不住这样熬着。淑妃。你要顾好自己的身子。臣妾能为皇上做的已经不多了，还给我，还给我。你还年轻，还会有孩子的。臣妾知道自己身子弱，难以忧郁。喝了那么多年药，好不容易有了十二个，却还是没能留下他。但是臣妾对不住皇上。住孩子，也无法将这一世的恩情回报于你。能做的，就只有将您的一世抄成册子。他日，若臣妾真的跟孩子一起去了，皇上也能看着臣妾的笔墨，留个念想。你别胡说，啊！太医院的人开了一些宁神的药，就喂你喝，啊淑妃，等你好了，朕要与你重头来过。朕得空，会多来陪陪他。是，皇上对主真是疼惜。皇后娘娘今天兴致高，您瞧瞧，都逛到武林春色这边来了。哎，这淑妃啊。
淑妃好些了，本宫才能安心些呀、啊。皇上真会来这儿。金钟公公说了，皇上这几日忙完政务，才会往远些的景致走走。昨日就来过这儿，还说景致不错呢。那本宫就在这唱着，反正这地儿偏也没人，若能让皇上听见，就更好。嗯。月份大了。多走动走动也好，到时候升得快。嗯。十二个新丧，皇上伤心，谁还在这唱这些曲儿呢？听着倒像是令妃的声音。回皇后娘娘。听说这些日子，令妃找了师傅学习昆曲唱词呢。怪不得。荣佩，你去看看吧。不管是谁，在十阿哥丧期唱这些欢词迷曲，一律到十阿哥灵位前跪上一天一夜做法。是。皇后娘娘懿旨：十二个丧期唱欢词迷曲者，去十二个灵位前罚跪一日一夜主儿，别气了，气是自己，那多不划算。谁想到皇上没来，还让皇后娘娘听见了呢？晋中公公，晋中，你给兰翠放的什么消息？现在本宫唱曲被皇后听见，要罚跪十阿哥灵前了。不这么着，你还想不起奴才吧？你是故意放错消息给兰翠的。自打凌云彻回来，您都快把奴才给忘了吧？你就这么不放心本宫啊？本宫心里早就没有凌云彻这个人了。真的？你若不信，本宫发誓。别呀！瞧您这手，多嫩呐！这要在每个人心疼得多可惜呀、啊！皇后娘娘已是迎击而归的月亮，您这才是正要盛放的花骨朵。别拿话宽慰本宫了，又不是你去罚跪。跪又怎么了？眼下人家还在风头上呢，您该忍就忍忍，否则能成什么事儿啊？金钟，本宫只能指望你了。陛下姐，您指望我？奴才，我还指望您呢。你说过，你心里有本宫的。奴才，我心里是有您，可奴才也只是奴才，您得自己拼命往上爬，奴才才能拿着肩膀顶着您爬得稳稳的站住了。可本宫怎么往上爬呀？本宫现在也爬不上去呀。一时爬不上去，您得看看周围的情势啊。眼下十阿哥新丧，皇上格外心疼淑妃，得空就去看她。皇后也一向与她交好。淑妃若挺过这一阵去，今后就更没您什么事儿了。那如何是好？淑妃这身子骨，轻轻推一把就没了。您不是一直也惦念着她呢吗？可别功亏一篑呀。
。又不是你的孩子，你来做什么？姐姐是来哭十阿哥的，我只来哭一哭我自己的孩子。你有什么孩子姐姐为十阿哥伤心，自己身子都顾不上了，可总比我好多了。好歹这孩子在你肚子里，一朝降生，你陪过他哭，看过他笑，可我的孩子在哪儿啊？你的孩子，是啊。好歹，十阿哥在这世上活了一场，可我盼啊，盼，盼得我眼睛都直了。我的孩子却来不了了，他既来不了我的肚子里，更来不了这个世上。你知道这是为什么吗？为什么？这汤药的味道，姐姐一定很熟悉吧？这是？你怎么会有我的做太药？我蠢，也是我贪心，想有一个自己的孩子，于是便捡了你的药渣。你配了一模一样的做太药，偷偷喝着。你也喝了，对呀、啊。我比你喝的还勤快，却依然没有孩子。姐姐停了许久，反而有了孩子。姐姐，你难道不觉得奇怪吗？有什么好奇怪的？做胎药没有让咱们怀上孩子，难道不奇怪？于是。我就托人去了宫外，拿着药渣和方子一看，才知道。知道什么？皇后娘娘，难道也没告诉你是什么吗？皇后娘娘甚少喝色太药，她能告诉我什么？好。那么我来告诉你，你和我喝了多年的，从不是做胎药，是避除有孕的药。我不信，不信。姐姐，你看，这方子的药是不是有错？上面所书，说自京中几位名医之首，绝不会有错。是阿哥，可怜的孩子，不会的，不会的，不会的，不会的，你胡说
，近日交给你办的几件差事，你都办得极为体面，朕很是欣慰。儿臣为皇阿玛办事，何该尽心？嗯，淑妃娘娘，淑妃娘娘，您这是做什么呀？皇上，你怎么来了？臣妾有话要问你。你们先下去吧。这，儿臣告退。皇上这样待臣妾好，是真心的吗？怎么突然问这个？皇上多年来赏给臣妾的做菜药到底是什么？这太医院开的，自然是做太药啊。那为什么？为什么臣妾托人去宫外查问，那药根本就不是做太药，而是让人侍寝后不能有孕的药？那些江湖游医的话不可信。臣妾也想知道啊，这外头的也是名医，为何他们的喉舌就与太医院的不同呢？自从十阿哥走了。臣妾就一直疑惑，为什么臣妾久久服着做胎药都未能有孕，偏偏这一停了药，臣妾便怀上了十阿哥。淑妃，有些事情不该追根究底，一味的寻死，只会徒增痛苦罢了。追根究底，原来皇上也怕臣妾追根究底啊！那就容许臣妾再追根究底一次。皇上多年来对着臣妾虚情假意，还屡屡不让臣妾有孕，难道就只是因为臣妾是太后所见的缘故吗？是，臣妾得以陪伴在皇上身侧，臣妾真心感激太后，但这绝不代表臣妾定会受太后所指。这么多年来，臣妾对皇上的一片真心，难道皇上真的不知吗？你的真心，朕也是看了很多年，才知道。这才刚知道，你就来逼问，淑妃啊，是不是你和朕的缘分已尽，一点余地也不留了？皇上。臣妾多年来进退两难，从不愿为太后多言一句，就是不愿意让您为难。可没想到，臣妾清清白白一个女儿家，原以为进了宫能跟相爱之人相守，却不料白白做了你们母子的棋子。你为难？难道朕不为难吗？这世上。有谁能真正理解朕的真心？又有谁能真正明白朕的处境呢？是臣妾错了。臣妾总以为，只要自己一心待皇上，皇上待我也总能有几分真心的。原来年少起梦。都是镜花水月。淑妃，十阿哥走了，朕原想与你好好的相处下去，可如今也是你弃了朕的心意。是啊。是臣妾错了，臣妾就不该在皇上当年出宫时要要一见倾心吗？皇上，您可知道，方才臣妾闯进来时看见您的模样，风姿迢迢，玉树琳琅
，就和臣妾当年初见你时一模一样。这是臣妾这一生见过最美好的模样了都下去吧，别跟着我了。主啊，今天是十二阿哥的三七，你们都不许在这儿待着，全都给我去佛堂里陪着他。快去！是。而今才到当时座，心绪凄迷，红泪偷垂，满眼春风，百事。书和馆走水了，人都没事吧？其他人都没事，淑妃娘娘把自己关在了店里。她，她，什么？
说他吃，果然是吃，不中用了。福家，这事儿起的蹊跷，你得去查查。是。娘娘，娘娘，姐姐，这回事上劲儿了。娘娘，姐姐，姐姐，你醒醒啊！使劲啊，娘娘！娘娘，娘娘都昏厥了，她怎么使劲啊？你告诉我。娘娘，你快醒醒！小太医，娘娘，姐姐早产，受到了惊吓，现在还醒不过来，你快想想办法呀！回玉妃娘娘，微臣已经给皇后娘娘施针片刻，这会儿胎气激荡的厉害，我估计娘娘很快就能醒转。您放心，龙胎一定可以顺利产下。娘娘，姐姐，娘娘，你快醒醒！娘娘，娘娘，娘娘，你醒醒！娘娘，醒了，姐姐，醒了，醒了，醒了，你使劲！皇上，姐姐，娘娘，皇后产期未至，赶快早产。臣与舒和走水，舒妃娘娘救不出来了。皇后娘娘一时伤心，就动了胎气。姐姐，奴才该死，奴才该死，是该死。皇后娘娘月份大了，哪里见得了这些东西？伺候的人也太不当心了。淑妃的死，都别和皇后提。使劲啊，姐姐！皇后身子受不住，淑妃那边的后事，让内务府好好办了吧。这，哎呀，出来了，出来了！哎呀，真不容易呀！这孩子真可怜。微臣，给皇上请安。臣妾请皇上安、嗯。起来吧。皇后醒了。醒了，恭喜皇上，皇后娘娘替您生了一位公主呢。皇上，您瞧，公主啊，在对您笑呢。好啊，好啊，这是朕的五公主。自从臣妾生了何家公主，都八年了，终于又有了一位公主，臣妾恭喜皇上。这公主来的何时宜，就封为何宜公主吧，为万世皆宜之意。臣妾替皇后娘娘还有公主谢过皇上。嗯，皇后如何？皇后娘娘大安。嗯，这五公主刚出生，你学你看一看。是。恭贺皇上喜得公主。皇上。你可好些了，咱们的女儿啊，可爱极了。刚才还朝着朕笑了一下呢。淑妃的，你暂且顾好自己便行了。淑妃的丧仪，会由内务府来操办。姐姐，这孩子生的真不容易。是啊，辛苦皇后娘娘了。江太医，这五公主的脸色怎么有点发紫啊？是呀、啊，方才不是还好好的吗？这孩子是不是在气喘呢？朕为咱们的公主定了封号，为何姨，叫景四如何？四者为小雌犀牛也。朕希望咱们的公主像小犀牛一样健壮。皇上，皇后娘娘，微臣有要事禀报。何事那么慌张？五公主脸色紫胀，偶有气喘。微臣细听了五公主的心跳，跳得极慢，只怕。只怕什么？微臣该死，只怕五公主有新症。什么新症啊？婴儿刚出生时，有这样的例子：动辄哽咽、出汗、脸色紫胀，进食吃力缓慢，长大之后，身体会极弱。能否医治？无医治好的先例，只能细心养育，不能出一点意外。此话怎讲？就是说，五公主要长大
就不能受疲惫，不能受惊吓。但凡受了惊吓，就会……一定是你诊错了。去，把所有太医给朕叫过来。是。皇上，皇上，今儿是什么日子？啊！五公主出生之日，竟是淑妃离世之日。难道是淑妃把这份不祥带给了五公主？十阿哥体弱力士。五公主生下来就有心症，不是淑妃的错。皇上不要责怪淑妃。朕不计较，朕什么都不计较。只要能保住咱们的公主，她能够平安长大，朕什么都不计较啊。各位接生姥姥，各位太医，接生有功。公主出生本该好好赏赐，可侍奉淑妃娘娘刚刚薨逝，南风又在闹水患，皇后懿旨，此次赏赐一律减半，为公主积福。谢皇上，皇后娘娘恩典。你说我们接生这么辛苦，这赏赐不但不加，怎么还给我们减半了呢？是啊，田姥姥，你得替我们说话呀，你不还等着用钱呢吗？皇上和皇后娘娘议定的，咱们该说什么？谁让五公主有心症，咱们算是白辛苦一场了。田姥姥，奴婢请贵妃娘娘的安。起来吧。田姥姥，这是怎么了？怎么还哭了呢？五公主身体不好，皇后娘娘这次生产，给咱们奴婢的赏银减了半。可是，可是奴婢的女儿身体也不好，一直吃着包太医的药。现在已经都没有银子买药了。哟，为了自己的女儿，怎么也得花呀！奴婢平白无故，怎敢受令主的赏啊？拿着吧，以后少不了劳烦你的。不不不。奴婢不敢啊，不敢。那你女儿的病可怎么办呀、啊？田姥姥，您就收下吧。奴婢谢领主。田姥姥，您这就见外了。谁对您好，谁真心疼您，您心里有数就行。以后有缺银子的地方。尽管找咱们开口。是，是，令主善心呀。那奴婢告退。嗯。
，娘娘，皇上真是惦记咱们五公主，自己政务忙过不来，还特意让李公公把这琥珀暴龙枕送过来，让五公主安眠。给公主送过去吧。是。送过去吧。是。娘娘，李公公说，那日淑妃娘娘。去找皇上之前，到过十二个灵堂，当时，令妃也在。难道令妃跟他说了什么？奴婢不好说。你明儿去把令妃找来，我有话问他。是。娘娘，您现在别想旁的，养好自己的身体为重。嗯。怎么跪了一个时辰，便跪不住了？臣妾不敢。令妃，借你的耳朵听听，这弹的是什么曲子？是昆曲的经吗？嗯。听说你最近在学唱《牡丹亭》。臣妾。只是闲来无事学着玩罢了，不急着邀宠，反而闲下心来了，不像你的性子呀。臣妾无能，不能得皇上宠爱。你无能，你的能耐可是无人能比呢。淑妃和十二个的命都折在你手里了，你还无能？太后恕罪，臣妾不敢呀、啊！不敢。淑妃临死前问起了做胎药一事，这做胎药里的古怪，皇帝知，齐汝知，哀家悄悄知道。淑妃这突然问起，自然不是从咱们嘴里说出去的。令主。您曾偷偷学了淑妃娘娘的做胎药喝，后来却突然不喝了，自然是知道了其中的古怪。淑妃娘娘见皇上前，只在十二个的灵堂上见过一回，除了您，还会有谁说出真相呢？太后，臣妾，便是这做胎药和淑妃的丧子之痛有关。淑妃。才会伤心、发狂，是吗？臣妾没有，臣妾不敢，臣妾真的什么也没做。傅家，你查出个什么好东西，拿出来，让令妃瞧瞧。是。令妃，淑妃有孕的时候，你给她吃的东西全在这儿，每日一包，你自己吃下去，哀家就当什么也不知道。令主
您敢给别人吃的东西，怎么自己便不敢吃了呢？吃！太后恕罪，太后恕罪，臣妾再也不敢了。那你自己说，到底做了些什么？说。臣妾，臣妾一时糊涂，妒忌淑妃有身孕，给她下了我要肾气衰弱的药。但是臣妾不是有意要毒害十阿哥的，我，我只是想，想让淑妃容貌受损，不得皇上宠爱罢了。那江雨斌赶回来为淑妃医治，中途因病耽搁了，也是你做的手脚了。是，是臣妾买通了医城，给他下了腹泻的药。哼，这么好的心思谋算，哀家在宫里这么些年。算是碰上一个厉害的。皇后娘娘召见令妃。荣姑姑，我们主被太后娘娘唤去了。太后如此在意淑妃。无非是因为淑妃才貌双全，能为太后办事。但淑妃吃亏在，她是太后明着举荐，皇上难免介怀。不如，由臣妾奉太后心意，暗中行事。你，淑妃太过痴心，禁不住臣妾几句言语便自戕，心智不坚，不能成事。这种妃子。也枉费了太后的心血调教。淑妃是废子，那你是什么？臣妾对皇上也有心，但不会像淑妃一样付出全部真心，不能自拔。淑妃深陷其中，又怎能对太后全心全意呢？唉，在这宫中，你可以有野心，可以有假意。但绝不能拿出全部真心，否则便是自寻死路。太后教导，臣妾铭记于心。太后肯教臣妾这些，定是允了臣妾为太后效犬马之劳。你有七巧玲珑心，哀家怎敢用你？太后。您经历了三朝，什么事儿没经过呀？臣妾毫无家事，能为您所用，替您办事，是臣妾的荣幸。既要哀家饶恕了你，还要以后保全你，还美其名曰替哀家办事。皇后娘娘召见令妃。臣妾再伶俐，生死荣辱也在太后一念之间。若太后能成全，臣妾粉饰碎骨以报。太后，皇后娘娘打发了荣姑姑，急着寻令妃娘娘呢。自己做的事，这便怕了。臣妾求太后庇护，臣妾甘受太后驱使，一报大恩呢。太后，皇后定是知道，淑妃死前在十阿哥的灵堂见过你。这样吧，你不必死，但也不能逃了活罪
不然皇后那关也难过。淑妃百日祭礼之前，让皇后身边的荣佩每日到你宫中掌嘴十下，以平皇后的疑心和怒火，让皇后饶过你这回。咱们再说以后的事。太后罚臣妾，就是求臣妾。臣妾谢过太后。臣妾因十阿哥丧妻唱曲儿，被皇后娘娘罚跪去灵堂思过。当时，臣妾确实见过淑妃，可淑妃那时神志恍惚，所以未曾交谈一语。三尺之上有神明，臣妾若胡言乱语，定有上苍睁眼看着，请皇后娘娘明鉴。发誓，令妃发誓，随口就来。淑妃已不在人世，也无人对证。那日，淑妃娘娘并未带侍女进灵堂，的确没人能够证明令妃对淑妃说了什么。但淑妃之死，的确是在见过令妃之后，令妃一定脱不了干系。娘娘，太后下旨，淑妃娘娘百日祭礼之前，让奴婢到令妃宫中每日掌嘴十下，以示惩戒。太后为何下旨？福家姑姑说，太后气怒，令妃在十二个丧妻唱曲儿，行为太过，更觉令妃在淑妃生前见到她神色不对，却未及时禀报，不然。淑妃或许能有一救。太后急于处罚，本宫也不好再多说什么，就按太后的意思办吧，让她下去。是。娘娘惨死之前，只见过您。本宫没有害她。您未察觉她神色不妥，及时禀报，否则这事儿就不会发生了。您当然害了她。太后罚您，您服不服？服。奴婢告退。主儿，主儿，听说太后为了淑妃的事，整日命令妃掌嘴受罚。说来，淑妃这么突然就没了，总觉得事情有点蹊跷。淑妃临死前在十阿哥的灵堂见过令妃，当中发生过什么？我也总有疑心，问了令妃，她也不认。本想送了令妃去慎刑司，没想到太后出面责罚了她，我也不便再说什么。总觉得这个令妃什么事都做得出来。说来，淑妃也着实可怜。才过去没多久，白林氏就要入宫了，听说还是玉壶姑姑亲自去接她的。皇上还直接给了嫔位，封号嬴。巴陵氏是巴陵部亲王的女儿，巴陵部全族是力战准噶尔的巴图鲁，是准噶尔的劲敌，封嫔也是理所应当的。这皇上，不是已经许嫁了端淑长公主吗？为何又纳准噶尔劲敌的女儿入宫？劲敌之间互相制衡吧。皇上也是未雨绸缪，思虑周全。啊，啊，啊！锦四，这五公主生得如此漂亮，怎么就换了新政呢？
不难受的时候还好，难受起来，小脸变得通红。娘娘，江太医说了，只要咱们小心再小心，不会有大碍的。娘娘，请安心。不会的，锦四不会有事儿。好了，今日尹嫔娘娘入宫，奴婢先告退了。主儿，主儿，尹嫔，本宫还没爬起来，怎么就来新人了呢？尹嫔娘娘安。尹嫔娘娘，您到了。日夜兼程，总算是到了。这圆明园果真漂亮。主儿，您往后不是住圆明园啊，就是住紫禁城，多漂亮，都由得您住呢。嗯、玉壶姑姑，我住哪儿啊？皇上一定都安排好了。同乐院已经收拾好了，英嫔娘娘，请吧。这草原上伺候的人够多了，跟宫里一比啊，还是少。哎，拜见银主儿，叔同嬷嬷已经来了，准备给您改装。改装？您如今是宫里的主儿了，不再是草原上的小公主，您这种装扮自然要改，不然怎么伺候皇上呢？啊，那就改吧。咱们满人的规矩得梳小两把头、扎燕尾，您进了宫，规矩可都得改。改吧，主儿，那儿，哎，别说话，别说话。嘿，哎呀，主儿，扇子铺高一些。站那，站那。那，那有一只。哎，哎，又飞了。这蝴蝶可真大，真好看。看来父王是夸我的，都说宫里闷得慌，我不觉得呀，我觉得好玩的紧呢。快帮我找找，哎，这儿呢，哎，嘿，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，这是哪位主啊？冲撞了皇上，还不请安？皇上，你是皇上？你认识朕？在画里见过。本人比画上好看，画里的人不会笑，冷冰冰的。哎呦，这位主，可不能言语冒犯啊！你是新入宫的巴林是吧？是，主，快请安，给皇上请安。好，尹嫔，看来朕的封号没错，果真是天真聪颖，人也生得娇俏。好。陪朕走走。是、啊。果然是新人，三言两语就哄了皇上欢喜。主儿，您别急。本宫能急什么呀？都这样了，本宫一定要等。等到机会重新来过。皇上昨夜还是歇在尹嫔那儿了。是，自从皇上那日偶遇了尹嫔，便喜欢的不得了。尹嫔性子天真烂漫，得皇上宠爱也是情理之中。
空中的新人，就跟御花园的鲜花一样，一茬一茬开不败。逝去的也就逝去了，还有几人能记得呢？您是指淑妃娘娘？娘娘，皇上过几日要到木兰围场秋闲，您得想好了挑什么人过去伺候。本宫刚出月子不久，就让尹嫔和客嫔去吧。皇上还带四阿哥和五阿哥，那自然也会带上嘉贵妃和余妃。嗯。娘娘，嗯，有件事。奴婢不得不说，还望娘娘宽恕奴婢失言之罪。你说便是。咱们十二阿哥是嫡子，但到底年幼。眼下皇上最喜欢的是四阿哥。奴婢想，嘉贵妃是不安分的，又有御史这个靠山，怕是想替四阿哥谋夺太子之位也未可知。嘉贵妃是一向有这个心思的。除了四阿哥，皇上还喜欢五阿哥。若皇上动了立长的心思，自然是选五阿哥比选四阿哥好。可即便是五阿哥养在娘娘膝下过，恕奴婢说句不知轻重的话：五阿哥到底不是从您肚子里出来的，再好再孝顺，也是隔了层肚皮的。荣妃。自永基出生以来，本宫这心里啊，颠来倒去的，想了许多次。永基虽然是嫡子，但他还小，一切也未可知。若永琪贤能有担当，立他为储君也是好事。永基呢，将来做一个尊贵的王爷，也不错。娘娘。真这样想，你我之间没有虚言